బలపరిచే వాక్యము ఇంతవరకు యహోవా మనకు సహాయము చేసిన సమూహీలు మొదటి గ్రంథము ఏడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం యహోవా అనగా ఉన్నవాడని అర్థం ఎల్లప్పుడూ ఉన్నవాడు దేవుడొక్కడే ఆయన నిన్న నేడు రేపు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నాడు ఆయన ఆల్ఫయు ఒమేగాయు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ప్రేమగల దేవుడు ఆయనే పరిశుద్ధుడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఇస్రాయేలులు అబ్రహము సంతానం అబ్రహము అతని పితృలు అన్య దేవతలను పూజించరి దేవుడు అబ్రహముతో మాట్లాడి ఆయన చిత్తాన్ని తెలపగా అబ్రహాము తాను పూజించిన ఇతర దేవతలను విసర్జించి నిజ దేవుణ్ణి వెంబడించను దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించను అతనికి ఒక కుమారుడు కూడా కలిగను అతడే ఇస్సాకు ఇస్సాకు కుమారులు యాకోబు వేశావు యాకోబు ప్రార్థించుకొని దైవాశీర్వాదము పొంది ఇస్రాయేల్ అయ్యాడు ఈ ఇస్రాయేల్ సంతానమే ఇస్రాయేలు వీరు దేవుని నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు ఆ దినములలో ఇస్రాయేలుకు ఫిలిస్తీన్లకు యుద్ధం కలిగిన ఆ యుద్ధంలో ఇస్రాయేలు అపజయం పొందుచు యహోవాను అనుసరించక దుఃఖపడుచుండి దేవుణ్ణి అనుసరించుచు కష్టముల్లో ఉన్నారు కారణమేమనగా దేవుణ్ణి ఆరాధించుచు వారు అన్య దేవతలను కూడా పూజించుచు వచ్చారు ఈ దినములలో కూడా అనేకులు దేవుని ఆరాధిస్తూ పాపాన్ని స్నేహిస్తూ ఉన్నారు కదా చర్చిలో నీతిగా ఆఫీసులో అవినీతిగా జీవించే వ్యక్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారు కదా ఆదివారం గుడిలో సోమవారం సినిమా హాలులో గడిపే వ్యక్తులు ఎందరో ఉన్నారు కదా గుడిలో క్రైస్తవుడు ఆఫీసులో అన్యుడు నామకార్థ జీవితం జీవించే వ్యక్తులు ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు కదా ప్రభు తన నోటి నుంచి ఉమ్మి వేసే క్రైస్తవులు ఎవరో కాదు వీరే ఇటువారు దేవుని సహాయాన్ని పొందలేరు దేవుణ్ణి మోసపరుచుచూ వస్తారు వీరు వారే మోసపోతారు మోసపోకుడి దేవుడు వెక్కిరించబడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది పాపమును ప్రేమించే వారికి దేవుని వెంబడించటం చాలా కష్టంగా ఉండను వారు ద్విమనస్కులు దేవుని యొద్ధ నుంచి ఏమీ కూడా పొందలేరు ఇస్రాయేలు ఇటు పరిస్థితుల్లో ఉండగా పాపమును విడవమని విగ్రహారాధన తొలగించుకొనమని ప్రవక్త అయిన సమయలు వారిని హెచ్చరించను అంతటా ఇస్రాయేలు బయలు దేవతలను అస్తారోత్ దేవతలను తీసివేసి యహోను మాత్రమే సేవించరు వారు మిస్పాలో కూడుకొని ఉపవాసం ఉండి యహోవ దృష్టికి మేము పాపులమని ఒప్పుకొనరి మా కొరకు ప్రార్థన చేయమని సమూహలను వేడుకొన్నారు మా కొరకు ప్రార్థన చేయటం మానవద్దని కూడా అతనికి మనవి చేశారు సమూహలు ఒక గొర్రె పిల్లను తెచ్చి యహోవాకు సర్వాంగ బలిగా అర్పించి ప్రార్థన చేయగా యహోవ అతని ప్రార్థన అంగీకరించాడు ఫిలిస్తీలు ఇస్రాయేలుపై దండత్తగా యహోవా ఆ దినమున ఫిలిస్తీల మీద మెండుగా ఉరుములు ఉరిమించి వారిని తరవవేగా ఇస్రాయేలు వారి వారి మీద విజయాన్ని పొందారు అంతకుముందు ఓడిపోయిన ఇస్రాయేలు ఇప్పుడు ఘన విజయం పొందుకున్నారు ఇంతవరకు యహోవా మనకు సహాయము చేశానని సమూహాలు చెప్పాను ఇది ఎంత ఆశ్చర్యం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవిత అనుభవం ఏమిటి నీవు దేవుని కలిగి ఉన్నావా యహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని ద్వారానే జయము దావీదు దేవుని కలిగి ఉన్నాడు దావీదు దేవుని కలిగి ఉన్నాడు గనక దావీదికి దేవుడు తోడై ఉన్నాడు గనక బలార్జుడైన గొలియాతను దావీదు జయించగలిగాడు యహోవా యేసేపుకు తోడై ఉండిన గనక బలమైన వ్యభిచార శోధనను జయించాడు శద్రక మిషకు అభ్యర్థన గోలుకు ప్రభు తోడై ఉన్నాడు వారు ప్రభును కలిగి ఉన్నాడు ఆ రాజ్యంలో నున్న ప్రజలందరికీ వారికి వ్యతిరేకమైన అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు ఆయనను వారు యహోవాలనే జయాన్ని పొందారు ఉద్యోగంలో ఘనత కలిగింది భక్తుడైన దానియలకు అధికారులందరూ విరోధులయ్యారు యహోవాలనే ఆయనకు విజయం కలిగింది శూషాను కోటలో యూదులందరికీ మరణం రానై ఉండగా యహో వలనే వారికి జయము కలిగింది 
అబ్రహామునకు ఆశీర్వాదం యహో వలనే కలిగింది ప్రియ విశ్వాసి నీవు ధన్యుడు నీ దేవుడు గొప్పవాడు ఆయన వలననే నీకు జయము కలుగుతుంది దేవుని సహాయం నీవు కోరినచో నీలో ఉన్న పాపము నుంచి నువ్వు విడుదల పొందుతావు ప్రభునది నీకు క్షమాపణ పొందుతావు ప్రభునది నీకు క్షమాపణ కూడా దొరుకుతుంది అప్పుడు దేవుడు నీకు సహాయం చేయను అప్పుడు నువ్వే చెప్తావు యహోవా నాకు సహాయకుడు అని దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా